Indonesia நாகேஷ்வரி இப்படு இத்தலாரிவைனி பாலம் இப்பிராந்தம்லோ தாதாவுக அருக்கு எம்மெல்ய கிடாரி சோமு ஹத்திய அனந்தரம் கிடாரி சர்வேஷர் ராவு குக்குடும்ப சப்பியல்னு பரமர் சின்சிடானிக்கி வச்சின மந்திரி லோகேஷ் இத்தர்னே இவிதங்க மாவோலு ஹத்திய சேடம் என்தோ பாதாகரங்க உந்தன்னாரு புதுவாரம் பாடேருலோனு திவங்கத் தனேதா கிடாரி சர்வேஷர் ராவு குடும்ப சப்பியலனு மாத்தி கிடாரி சர்வேஷ்ரா குமாருடு ஷ்ராவனுக்கு 2 வேல பந்தம் மிதிலோ பாட்டி டிக்கெட் இஸ்தாரா அனி பாத்ரி கேல் உண்டி பிரஷ்ன ராக பாலிச்சு பிரோ கம்டி நிர்ணியம் தீஸ்குண்டும் தனி செப்பேரு இப்படிக்கே ஜன்ட ஹத்தியல கேசில தரியாப்து நிமத்தும் ஏற்பாட்டுசின பாடிரி Thank <laughs> you. 
కార్యకర్తలు కానివ్వండి ప్రజలు కానివ్వండి చాలా సేవ చేసిన వ్యక్తి మనే చూస్తున్నాం ఒక మాజీ శాసనసభ్యుడిగా ఈ ఇంట్లో ఆయన ఉండటం జరుగుతుంది అంటే ఒక క్రమశిక్షణ ఒక మచ్చలేని నాయకుడు అలాంటిది ఈరోజు ఆ నాయకుడు నాయకుడిని తెలుగుదేశం పార్టీ కోల్పోతా నిజంగా చాలా బాధాకరం ఎన్నోసార్లు కలిసాను ఆయన్ని గడిచిన ఆరు సంవత్సరాలు ఎన్నోసార్లు కలిసాను ఈనాడు ఆయన వ్యక్తి వ్యక్తిగత విషయాలు మాట్లాడలేదు నాకు ఇది కావాలో మా కుటుంబానికి ఇది చేయండి అని ఎప్పుడు అడగలేదు మా ప్రజలకి ఇది చేయండి మా కార్యకర్తలకి ఇది చేయండి అని నిరంతరం అడిగిన వ్యక్తి ఇక్కడ అరకులో కూడా మేము ట్రైనింగ్ క్యాంప్ పెట్టినప్పుడు కూడా ఆయన దగ్గరుండి ట్రైనింగ్ అందరు వస్తున్నారా శిక్షణా శిబిరాలు బాగా జరుగుతున్నాయి జరగట్లేదా భోజనాలు బాగున్నాయి బాగాలేదా నిరంతరం ఆయన చూసుకునే వ్యక్తి నిజంగానే తెలుగుదేశం పార్టీకి తీరని లోటు ఆయన చాలా బాధాకరం చాలా పెద్ద కుటుంబం నేను ముందలే చెప్పినట్లు మా కుటుంబ సభ్యులు అందరూ వాళ్ళందరినీ కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం ఆదుకుంటుంది హుదుహుదు ప్రళయానికి సరిగ్గా నాలుగేళ్ల భయం కంపితలు అవుతున్న ఉత్తరాంధ్ర వాసులు ప్రస్తుతం ఉత్తర కోస్తాలోని తీవ్ర రూపం దాస్తున్న టిట్లీ తుఫాను ఉత్తరాంధ్ర ప్రజల్లో భయాందోళన సృష్టిస్తోంది అది ఎంతలా అంటే అక్టోబర్ నెల వచ్చిందంటే ఎటువంటి తుఫాన్లు వస్తాయా అనే భయం నెలకొంది తమ జీవితాలు ఏమైపోతాయో అని వెన్నులో వణుకు పుట్టేంత భయంతో జీవిస్తున్నారు కారణం హుదుహుదు ఈ ప్రళయానికి గురవ్వలేని బాధితుడు విశాఖలో లేడంటే అతిశయోక్తి కాదు సరిగ్గా నాలుగేళ్ల కిందట ఇదే తేదీ అక్టోబర్ పదకొండు అర్ధరాత్రి నుండి ఉత్తరాంధ్రలో అల్ల కల్లోలం చోటు చేసుకుంది సముద్రంలో రాకాసి అలలు ఉవ్వెత్తున ఎగసిపడితే గాలులు పెని ఉప్పెనలా జనజీవనంలో అతలాకుతలం చేశాయి ఇలా ప్రతి ఏడాది అక్టోబర్ నవంబర్ నెలలు వస్తే చాలు ఉత్తరాంధ్ర ఉలిక్కి పడుతుంది మళ్లీ నాలుగేళ్ల తరువాత టిట్లీ రూపంలో మరో వాయుగుండం ఉత్తర కోస్తాగుండం వేగంగా పయనిస్తుంది ప్రస్తుతం ఈ వాయుగుండం గోపాల్పూర్కి రెండు వందల డెబ్బై కిలోమీటర్ల దూరంలో కళింగపట్నానికి రెండు వందల తొంభై కిలోమీటర్ల దూరంలో కేంద్రీకృతమైంది గురువారం సాయంత్రం ఉత్తర కోస్తా వద్ద తీరం దాటే అవకాశం ఉండడంతో ఇప్పటికే ప్రధాన పోర్టులకు ఏడవ నంబర్ ప్రమాద హెచ్చరికలు జారీ చేసినట్లు వాతావరణ శాఖాధికారి కె హైమారావు తెలిపారు కాకినాడ కృష్ణపట్నం మచిలీపట్నం పోర్టులకు మూడవ ప్రమాద హెచ్చరికలు జారీ చేసినట్లు తుఫాను హెచ్చరికల విశాఖపట్నం కేంద్రం అధికారులు తెలిపారు ఈ క్రమంలో చేపల వేటకు వెళ్లే మత్స్యకారులకు కూడా ప్రమాద హెచ్చరికలు జారీ చేయడం జరిగిందని అధికారులు తెలిపారు ఒడిశాలోని భారీ నుండి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తూ ఈదురుగాలులకు అవకాశం ఉన్నా ఉత్తరాంధ్రలో కొంత మేరకు ఈదురుగాలులు చదురుమదురు వర్షాలు అక్కడొక్కడ కురుస్తాయని అన్నారు అయితే గాలుల తీవ్రత మాత్రం ఎక్కడ ఉంటుంది గంటకు ఎనభై నుండి తొంభై కిలోమీటర్ల వేగంతో గాలులు వీస్తాయని ఆ సమయంలో తీర ప్రాంతంలో ఎవ్వరూ సంచరించకూడదని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు ఎటువంటి ప్రాణ నష్టం ఆస్తి నష్టం జరగకుండా ఇప్పటికైతే అధికారులు జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారని అన్ని చర్యలు చేపట్టామని అన్నారు తిత్లి తీవ్ర తుఫాను పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో కళింగపట్నానికి ఆగ్నేయ దిశగా రెండు వందల డెబ్బై కిలోమీటర్ల దూరంలో కేంద్రీకృతమై ఉంది ఇది ఉత్తర వాయువు దిశగా పయనించి మరింత బలపడి రేపు ఉదయానికి కళింగపట్నం గోపాల్పూర్ మధ్యలో తీరాన్ని దాటే అవకాశం ఉంది దీని ప్రభావం వలన ముఖ్యంగా ఉత్తర కోస్తా జిల్లాల్లో విశాఖపట్నం విజయనగరం శ్రీకాకుళం దీంట్లో శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఎక్కువగా దీని ప్రభావం ఉండే అవకాశం ఉంది తర్వాత ఫిష్మ్యాన్ ఆల్రెడీ మత్స్యకారులకి వార్నింగ్ ఇవ్వడం జరిగింది అది కంటిన్యూ అవుతున్నది అదేవిధంగా తీరంలో ఉన్నటువంటి ముఖ్యమైన వాటర్ ఎవల్లో కళింగపట్నంలో ఏడో నెంబరు అలాగే భీమనపట్నంలో ఏడో నెంబరు విశాఖపట్నం గంగవరంలో ఐదో నెంబరు కాకినాడ మచిలీపట్నంలో మూడో నెంబరు ఇవ్వడం జరిగింది సూచన విశాఖపట్నం కూర్మన్నపాలెంలోని మద్యం సేవించి వాహనం నడుపుతున్న ఇద్దరు వ్యక్తులు ప్రమాదానికి గురై ఇద్దరు యువకులు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు అయితే ప్రమాదానికి కారణం అతి వేగమని స్థానికులు పోలీసులకు వెల్లడించారు రోడ్డుపై వేగంగా ప్రయాణిస్తున్న సమయంలో పాదచారులను తప్పించుకోబోతూ డివైడర్ను ఢీకొని ప్రమాదానికి గురైనట్టు ప్రత్యక్ష సాక్షులు చెబుతున్నారు గాజువాకకు చెందిన లెక్కల అఖిల్ వడ్డాది కనకరాజు వెల్డర్గా విధులు నిర్వహిస్తున్నారు విషయం తెలుసుకుని సంఘటన స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు కేసులు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నట్లు తెలిపారు
డిసెంబర్ ఇరవై మూడో తేదీ మావోయిస్టులు అరుకు ఎమ్మెల్యే కిడారి సర్వేశ్వరరావును మాజీ ఎమ్మెల్యే శివేరి సోమును హత్య చేసి అక్కడ లేఖ వదిలి వెళ్లారనే సమాచారం అయితే ఆ లేఖలో ఏ సారాంశం ఉందనే సమాచారం తెలియకుండా పోలీసులు దానిని దాచిపెట్టారని ప్రచారం సాగుతోంది మరి ఆ లేఖను ఎందుకు దాచారు ఎవరు కావాలని ఈ పని చేశారు దీనివల్ల ఎవరికి ఉపయోగం ఉంటుంది అనే ప్రశ్నలు ఇప్పుడు సర్వత్రా వినిపిస్తున్నాయి తాజాగా విడుదలైన లేఖలు నకిలీ అయినప్పుడు అసలు లేఖ ఎక్కడ ఉన్నది అని ప్రశ్నిస్తున్నారు ఇది కాగా అదే లాజిక్ పాయింట్ను కూడా చర్చకు దారితీస్తోంది మావోయిస్టులు రాసిన అసలు లేఖ ఏది అది రాసి ఉంటే అందులో సమాచారం ఏదన్న దానిపై సర్వత్రా ఉత్కంఠ రేపుతోంది అయితే ఇన్ని పరిణామాలు ఓవైపు జరుగుతున్నా మావోయిస్టులు తాము రాసిన లేఖ ఇది అని ఎందుకు చెప్పడం లేదన్నది కూడా అక్కడ సందేహంగా ఉంది మొత్తానికి ఈ లేఖ వ్యవహారంలో ఇంకా ఎన్ని మలుపులు తెలుసుకోవలసి వస్తుందోనని స్థానికులు చర్చించుకుంటున్నారు మావోలే రాశారా లేక మావోల పేరుతో ఇంకొకరెవరైనా రాశారా అనే విషయంపై టీడీపీ ప్రభుత్వం బయటకు చెప్పుకోలేకపోయినా అంతర్గతంగా తర్జన భర్జన పడుతుండడంతో ఎటువంటి సందేహం లేదు ఒకవేళ లేఖ నిజమైతే గిడ్డి ఈశ్వరి ఇరవై కోట్లు తీసుకుంటున్న నేపథ్యంలో ఆరోపణ నడుమ ఏ విధంగా ఆమె తిప్పి కొట్టగలదు అనే విషయం చర్చనీయాంశంగా మారింది ఉత్తరాంధ్రలోని తీవ్ర రూపం దాల్చుతున్న టిట్లే తుఫాను దాటికి ఈస్ట్ కోస్ట్ రైల్వే పలు రైలు రాకపోకులు మార్పులు చేశారు ఉత్తరాంధ్ర దక్షిణ ఒడిశా తీరం వెంబడ తుఫాను వేగం పుంజుకోవడంతో కుర్దా రోడ్డు విజయనగరం మీదుగా వెళ్లే రైళ్లను అధికారుల దారి మళ్లించారు ఇందులో భాగంగా ఉత్తరప్రదేశ్ రైలు హౌరా మరియు ఖరగ్పూర్ దక్షిణ భారతం వైపు కాకుండా ఉత్తరం వైపు మళ్లించారు హైదరాబాద్ నుండి విశాఖపట్నం రావలసిన రైళ్లను కూడా దారి మళ్లిస్తున్నట్లు తెలిపారు దీంతో ప్రయాణికులు ఖచ్చితమైన సమాచారంతో రైలు ప్రయాణికులు చేయాలని అధికారులు కోరుతున్నారు ఈస్ట్ కోస్ట్ రైల్వే లైన్లో విజయనగరం కుర్దా రోడ్డు ద్వారా ప్రయాణించే రైళ్లు హౌరా చెన్నై మెయిన్ లైన్లను నాగపూర్ వైపు మళ్లిస్తున్నట్లు తెలిపారు అయితే ఈ రూట్లో వెళ్లే కొన్ని రైళ్లు కూడా రద్దు చేస్తున్నట్లు రైల్వే అధికారులు తెలుపుతున్నారు బుధవారం సికింద్రాబాద్ నుండి బయలుదేరే ట్రైన్ నంబర్ ఒకటి రెండు ఏడు సున్నా నాలుగు హౌరా ఫలక్నమా ఎక్స్ప్రెస్ దారి మళ్లిస్తూ కాజీపేట్ బల్వర్షా నాగపూర్ బిలాస్పూర్ జర్స్గూడ టాటా నగర్ మరియు ఖరగ్పూర్ స్టేషన్ మీదుగా వెళ్తుందని చెప్పారు బుల్టెన్ ముగించే ముందు హెడ్ లైన్స్ మరొకసారి నమస్కారం